हेलो शिक्षार्थी बंधुरा आज के वायुमंडल टपिक नहीं आलोचना करब खूब गुरुत्वपूर्ण एक टपिक विभिन्न कम्पिटिटी एक्सामे ये टपिक थे विभिन्न कोश्चन एस थे अनेक बीते अनेक सुंदर विस्तारित आलोचना आंतु आपने के जानी ना से विस्तारित आलोचना थे एक्जैक्टलि की कि पढ़ा उचित और कि भाव पढ़ा उचित जा एक्सामे आसते परि हाँ बंधुरा लेकिन एम भाव सजान चेष्टा कर वायुमंडल टपिक थे कोश्चन आसले मिस ना तो चलो मूल आलोचन चले जा आज के प्रथम देख यपिक एक्जैक्टलि की शिखब प्रथम वायुमंडल की वायुमंडल वैशिष्ट्य समूह वायुमंडल उपादान वायुमंडल स्तर और उपस्तर समूह प्रथम वायुमंडल की वायुमंडल हम भूपृष्टी गवरण द्वारा आबद्ध था वायुमंडल भूपृष्टी गैसिय आवरण द्वारा आबद्ध था वायुमंडल जेमन धरन आपनी बहरे गलन एवं भूपृष्ठ ऊपर जो शून्य अवस्था टाइम हम वायुमंडल हाँ एबार् जानब वायुमंडल वैशिष्ट्य समूह वायुमंडल वैशिष्ट समूह हाँ वायुमंडल वैशिष्ट समूह हम वायुमंडल बस प्राय पैंत कोटी बचर एवं वायुमंडल गभरता प्राय भूपृष्ठ दस हजार किलोमीटर पर्त विस्तृत वायुमंडल निर्दिष्ट को आकार आकृति गंध बर्ण किसुई नहीं कंतु निर्दिष्ट ओजन आयु हे एक मिस्र पदार्थ कारण वायुते विभिन्न धरण उपादान विद्यमान जेमन बाम पशे लिखी वायुमंडल उपादान समूह एवं डान पशे लिखी शतकड़ा अर्थात एकशोर भरे कतटुकु परिमाण आमन नाइट्रोजें आ प्राय आठा पॉन्ट शून्य दुई पार्सेंट अक्सिजें आश पॉन्ट सत एक पार्सेंट आर्गन आून्य पॉन्ट शून्य आठ पार्सेंट कार्बन डाइक्साइड आून्य पॉन्ट शून्य तीन पार्सेंट जलिय बाष्प आून्य पॉन्ट चार एक पार्सेंट धूलिकणा आून्य पॉन्ट शून्य एक पार्सेंट एवं अन्न्य अर्थात हाइड्रोजें मिथेन ओजन हिलियम नियन क्रिप्टन जेन एक्सेट्रा आून्य पॉन्ट शून्य दुई पार्सेंट एबार् शिखब वायुमंडल स्तर समूह एवं उपस्तर समूह ता चलो एबारे एक चित्रे मध्यमे देखे आसि कि वायुमंडल स्तर समूह पर्याय्रमे मन रखते परि एवं शिखते परि हाँ एन वायुमंडल स्तर समूह चित्रे मध्यमे व्याख्या करार चेषा करब ता देखें एखे वायुमंडल पाँच टी स्तर आथम ये ये भूपृष्ठ तर ऊपर स्तर हे ट्रोपमंडल तरपर स्ट्राटोमंडल तरह मेसोमंडल तरह तापमंडल और सब ऊपर आज्जमंडल एन प्रश्न हेरा इटे कि भाव मन रखब जो वायुमंडल स्तर पाँचा और हे सियल अर्थात पर्याय्रमे कारपे क्या आन क्यों कम्पिटिटी एक्सामे आसे जे तृत्य स्तरे वायुमंडल को स्तर अवस्थित ए रकम क्यों आसे तेल अवश्य पर्याय्रमे मुखस्त रखते हैं तो मन रखब जो वायुमंडल पाँच टी स्तर आट मे रखब देखें वायुमंडल लिखते हमारे पाँच टी वर्ण लगे वायुमंडल तेल मे रखब वायुमंडल मूल स्तर हे पाँच टी एसि ये कि भाव पर्याय्रमे मे रखब एखे अपनारा छोट एक ट्रिक अवलम्बन करते जेमन ट्राके स्टार दी मेशन गरम है बोलि ट्राके स्टार्ट दी मेशन गरम है हाँ एक बार आप लिखे देखा देखें हमें छोट एक ट्रिक लिखी ट्राके स्टार्ट दी मेशन गरम है अर्थात ट्रक दिए हमें मन रखब ट्रोपमंडल स्टार्ट दिए मन रखब स्ट्राटोमंडल मेशन दिए मन रखब मेसोमंडल तरह गरम गरम हे तापम्रा बृद्धि पेले ही क्योंकि को जिन गरम है तेल हे तापमंडल एवं सवार ऊपर आज्जमंडल ये एक मन रखब अर्थात चार्ट जो सरियल मन थे तेल क्यों ऊपर एम मन थको एबारे एक एक प्रत्येक सम्पर्क एक चेषा करब 
প্রথমেই আছে ট্রোপমণ্ডল ট্রোপমণ্ডলের বিস্তৃতি হচ্ছে বিষুবে অঞ্চলে ষোলো থেকে আঠেরো কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলে আছে সাত থেকে আট কিলোমিটার এখন প্রশ্ন আসে অনেকের মনে যে বিষুবে অঞ্চল কি মেরু অঞ্চল কি তাহলে আসুন আমরা একটু দেখে আসি যেমন আমি যদি ধরে নেন এইটা হচ্ছে আমার পৃথিবী এটা যদি পৃথিবী হয় পৃথিবীকে মাঝ বরাবর যে রেখাটা উত্তর গোলার্ধে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ করছে সেই রেখাকে বলা হয় বিষুবীয় রেখা তাহলে বিষুবীয় রেখার অর্থাৎ বিষুব রেখার এই পাশের অঞ্চল এবং এই পাশের অঞ্চলটাকে বলা হয় বিষুবীয় অঞ্চল এবং এইটা হচ্ছে উত্তর দিক দক্ষিণ দিক এবং উত্তর দিকের এই অঞ্চলকে বলা হয় উত্তর মেরু একে বলা হয় দক্ষিণ মেরু তাহলে এই যে যে বিষুবীয় অঞ্চলটা আমি এঁকেছি এই বিষুবীয় অঞ্চলে ট্রোপমণ্ডলের বিস্তৃতি হচ্ছে ষোলো থেকে আঠেরো কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলে বিস্তৃতি হচ্ছে সাত থেকে আট কিলোমিটার হ্যাঁ ট্রোপমণ্ডল হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর এর কারণ হচ্ছে ট্রোপমণ্ডলে মেঘ বৃষ্টি তুষারপাত শিশির কুয়াশা বায়ুপ্রবাহ রংধনু সহ মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর বিচরণ ক্ষেত্র এ কারণে ট্রোপমণ্ডল হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হ্যাঁ এবার আমরা দেখব ট্রোপমণ্ডলের কিন্তু কোনো উপস্তর নেই এর পরে আছে স্ট্রাটোমণ্ডল স্ট্রাটোমণ্ডলের বিস্তৃতি হচ্ছে পঞ্চাশ কিলোমিটার ও আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে এই দেখেন ট্রোপমণ্ডল যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং স্ট্রাটোমণ্ডল শুরুর আগে এই যে যে স্তরটা এখানে কিন্তু তাপমাত্রা কিছুটা স্থিতাবস্থায় থাকে অর্থাৎ তাপমাত্রা হ্রাস পায় এ কারণে এই অঞ্চলটাকে বলা হয় ট্রোপ বিরতি আচ্ছা তার উপরের স্তর হচ্ছে স্ট্রাটোমণ্ডল স্ট্রাটোমণ্ডলের বিস্তৃতি হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে স্ট্রাটোমণ্ডলের একটা উপস্তর আছে যেটা হচ্ছে ওজন স্তর হ্যাঁ ওজন স্তর সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের একটু ভালোভাবে জানতে হবে কারণ এটা আমাদের জীবজগতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই ওজন স্তর কিন্তু সূর্য থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রশ্মি যেমন আলফা বিটা গামা তারপর অতি বেগুনি রশ্মি এগুলো থেকে আমাদের রক্ষা করে কারণ ওজন স্তর থাকার কারণে এই রশ্মিগুলা পৃথিবীতে আসতে পারে না ওজন স্তর ওই রশ্মিগুলাকে শোষণ করে নেয় যদি আসতে পারতো তাইলে কিন্তু আমাদের এই প্রাণীকুল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারত এই যে ওজন স্তর এটা ক্রমান্বয়ে দেখা যায় ক্ষয় হচ্ছে এবং এখানে একটা ছিদ্র আবিষ্কৃত হয়েছে এই ছিদ্রটা আবিষ্কার করছে উনিশশো সালে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের কাছে যাকে বলা হয় ওজন হোল বা ওজন গর্ত এটা আবিষ্কার করেছেন কানাডার বিজ্ঞানী স্যার জেসি শারমেন এবং তার সহকারী শাকলিন হ্যাঁ এবার আমরা দেখব ওজন স্তরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন ওজন ওজনের সংকেত কি ওজনের সংকেত হচ্ছে ও থ্রি অর্থাৎ অক্সিজেনের তিনটি পরমাণু দিয়ে কিন্তু এই ওজন স্তরটা গঠিত হয় ওজন স্তরের এর গন্ধ হচ্ছে মাছের আসের মতো যাকে আমরা আসতে বলি এবং এটা হচ্ছে রং হচ্ছে গাঢ় নীলাভ গাঢ় নীলাভ বর্ণে তাহলে পরীক্ষায় যদি আসতে পারে এটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষায় আসে যে ওজনের রং কি গাঢ় নীল থাকতে পারে অথবা বেগুনি থাকতে পারে যেটা অপশনে থাকবে আমরা ওইটাই অ্যান্সার করব আচ্ছা এবার আমরা দেখব স্ট্রাটোমণ্ডলের পরে আছে মেসোমণ্ডল হ্যাঁ মেসোমণ্ডলের বিস্তৃতি হচ্ছে প্রায় আশি কিলোমিটার পর্যন্ত এবং তার নিচে যে আমি পড়েছিলাম স্ট্রাটোমণ্ডল স্ট্রাটোমণ্ডল অর্থাৎ যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং মেসোমণ্ডলের শুরুর আগে এই যে যে স্তরটা আছে একে বলা হয় স্ট্রাটো বিরতি কেননা এখানে তাপমাত্রা কিছুটা স্থিতাবস্থায় থাকে এরপর মেসোমণ্ডল মেসোমণ্ডলের একটা উপস্তর আছে আয়ন স্তর নামে এবং এই আয়ন স্তরে কিন্তু বেতার তরঙ্গ প্রবাহিত হয় এবং এই আয়ন স্তরে উল্কারও সৃষ্টি হতে পারে হ্যাঁ বন্ধুরা বলে রেখেই এটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন যে বেতার তরঙ্গ কোন স্তরে প্রতিফলিত হয় বা চলাচল করে উত্তর হবে আয়ন স্তরে এখানেই বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় বা চলাচল করে আচ্ছা এরপর আমরা দেখি তাপমণ্ডল তাপমণ্ডলের বিস্তৃতি হচ্ছে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত এবং এর চম্বক মণ্ডল নামে একটা উপস্তর আছে এবং সবার উপরে রয়েছে এক্সোমণ্ডল এর বিস্তৃতি হচ্ছে নয়শো ষাট কিলোমিটার পর্যন্ত এবং হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন গ্যাসে এই স্তরটা ভরা আচ্ছা এবার তাহলে আমরা এই উপস্তর এবং উপস্তর সমূহ সম্পর্কে মোটামুটি একটা 
ধারণা পেয়েছি কিন্তু এখানে অনেক কনফিউশন কোশ্চেন থাকে আমাদের এক্সামে মাঝে মাঝেই আসে বায়ুমণ্ডলের স্তর কয়টি হ্যাঁ বলে রাখি যদি আপনার অপশনে পাস থাকে তাহলে কোনো চিন্তা ছাড়াই পাস হবে উত্তর কিন্তু ধরুন অপশনে পাস নেই তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি চার থাকলে চার দাগাবেন এর কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানীরা অনেক সময় এই এজ্যমণ্ডলকে কোনো স্তর হিসেবে কাউন্ট করেন না তখন তারা ধরেন এই চারটা স্তর অর্থাৎ ট্রোপমণ্ডল স্ট্রাটোমণ্ডল মেসোমণ্ডল তাপমণ্ডল এই চারটা স্তরকে তারা কাউন্ট করেন এই হিসেবে ওইখানে পাঁচ না থেকে চার আসে ধরুন আপনার পাঁচও নেই চারও নেই তখন আপনি কি দাগাবেন যদি আপনার আট থাকে অপশনে তাহলে অবশ্যই স্তর আট দাগাবেন এর কারণ হচ্ছে মানে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এই উপস্তরগুলোকেও স্তর হিসেবে কাউন্ট করেছেন এ কারণে কিন্তু আমার স্তর হবে আটটি ধরুন আপনার অপশনে পাঁচ চার আট তিনটেই আছে তখন আপনি কি করবেন তখন কিন্তু অবশ্যই আপনি পাঁচ দাগাবেন তাহলে বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য